det är dags allihopa. En ny snacksnack liksom på en ny kanal då. Eller en äldre kanal men en ny kanal för just snacksnack. Uh, idag ska vi testa och smaka på Estrellas nya chips som endast finns hos Hemmakväll just nu. För väldigt mycket pengar för en 170 eller 20 spänn för en 175 grams påse. Det är 100 gram mindre än vanlig påse för endast 2 kronor billigare. Så inte helt prisvärden är den inte men jag köpte den ändå för jag måste ju vara on top of the food chain när det gäller recensioner liksom. Innan jag börjar så ska jag äta en massarin här och förklara lite mer om smaken. Smaken är mm, bacon och sour cream. Jag gillar bacon, jag gillar sour cream. Och smaken gjorde mig glad först för en, en köttigare smak. Köttiga chips tycker jag. Mina favoritchips i den tiderna är Estrellas Double Beef and Onion Chips som inte längre säljs. De här chipsen då, bacon, sour cream. Jag tror jag är väldigt intresserad av dem av den simpla anledningen att den bruna påsen kombinerat med den köttiga smaketiketten. Påminner mig mycket om den nostalgiska smaken som fyllt mitt hjärta sedan sjätte klass. Vad sägs om en närmare titt på påsen? Vi tar en titt på påsen. Det gör så här ser den ut. 175 gram, liten påse. Har jag ont här eller? Ja, det har jag. Fan. Estrella har jag alltid om lite, lite mer orv. Och när jag säger lite mer så menar jag mycket mer på grund av att chipsen är godare. I många, många fall. I, de, i 90% av fallen så är det Estrella godare, men det finns undantag. Förra, förra året så släppte Estrella den nya smaken Triple Onions, Tomato and Cheese. Jag tänkte ju med en gång att det är ju en respons till OLVs 3 lök men den är mycket, mycket, mycket sämre. Där slår OLV Estrella hårt med deras 3 lök Den är otrolig. Ikas äh, saker man chips. Tycker jag basic. Jävligt goda. Jävligt goda de bästa sakerna man gör. Vi ser här att det är vanliga räfflade. Det är inte de tjockräfflade som grillchips och vikningschips utan det är de vanliga klassiska Estrella räfflingen som vi ser på deras absolut bästa smaker som sour cream och sour cream ranch. Det här är då bacon sour cream. Märker ni ett mönster nu i det jag säger? De tre smakerna precis lyssnat upp. Märker ni ett mönster? Bacon sour cream, ranch sour cream, sour cream onion. Vi tar och öppnar Estrellas eh, hemsida. Ja, oh, fan, jag har i alla fall pinnar eller något. Estrella finns nog godare. Man, det är ju ont, alltså det är ju aktivt ont. Mm. Vi kollar här. Produkter går vi in på. Crispy bacon sour cream. Mixed chili och sour cream. Sour cream onion, vikningschips. Salt och vinäger, ranch och sour cream, hot sweet chili, saltade potatischips. Det är då bara de som säljs just nu, men om man kollar dem, allting som jag ställer någonsin inte köpt. Om man, kollar deras, om man kollar deras, om man ser en lista på allting som jag ställer någonsin tillverkat av salt så ser man att sour cream är en väldigt dominerande smak, en väldigt dominant smak inom Estrella. Läser man på, är man aktiv inom Estrellas Facebook community som moi, så ser man att mm, många människor är ganska trötta på att Estrella alltid lägger ut det där jävla sour cream i allting. Och det var ju för att jag också. Personligen bryr jag mig inte så mycket för jag älskar sour cream. I alla fall i chips. Jag är inte så mycket för grädd för annars. Jag tycker det är bara... Jo, det kan vara lite gott i typ tacos. En, en, en annan sak som jag gillar med Estrella är det här lilla rutan här om vad chipsgurun säger. Ett litet poetiskt inslag i en väldigt, väldigt god... Inte middag, men kolhydratbaserat tillbehör. De här fint rättlade chipsen slår det mesta på menyn hos vilken smokehouse-restaurang som helst. Doubt. Med sin omisskännliga smak av välrökta bacon. Välrökta bacon. Är bacon plural av bacon? Med sin omisskännliga smak av välrökta bacon skapas en krispig chipsupplevelse där den gudomliga baconsmaken får ta för sig 
oen- ordentligt och landa mjukt i frisk sour cream. Fenomenalt. Nu har vi snackat nog med skit för en hel jävla månad. Nu öppnar vi upp den här på samma sätt som SDs röstare öppnar upp för antisemitism i Sverige. Steg ett eller titta. Ja, en mycket stark smak av mm, en blandning mellan fläskesvålar och så den där biosnacks med baconsmak. Luktar lite som Eldorados sådana baconsnacks gör och smakar. Chipsen är som sagt lågräfflade, det är inte de här stora vågorna som vi har på Triple Onions eller Mixed Chili och Sour Cream eller grillad paprika eller grill och sheddar, utan det är den här härliga klassiska Räfflingen. Alltså Estrella räfflingen liksom. Mycket stark bacon doft. Do- det doftar inte bacon men det doftar bacon doft liksom om du förstår vad jag menar. Precis som hur banan skumbananer smakar inte banan utan det smakar banansmak liksom. Ska se hur det smakar gott. Det var ett chips då, mycket stark smak var det. Inte mycket stark, alltså som vi, utan det var... Smaken märks om man säger så. Jag känner ändå en eftersmak. Den initiella smaken som man känner när man lägger sig på tungan påminner mycket om Sour Cream Ranch. Mm. De påminner mycket mer om Sour Cream Ranch än vad de påminner om Sour Cream Onion. Jag vet inte om det är för att jag inte har ätit Estrella Sarkermanien på längre tid. Eller om det är på grund av det matigare inslaget. Men det är definitivt en typisk Estrella Sarkermanien jag känner. Det är den initiella smaken jag känner när chipset får kon- första kontakt med tungan. Och när man tuggar. När man känner efter. Då kommer smaken av bacon. Smaken av... Inte hemma stekt härlig bacon, men inte heller sån här tärnad bacon, utan smaken av bacons smak. Så som bacon smakar på SFs, filmstadens uh, baconsnacks och Eldorados baconsnacks liksom. Det är den smaken man får. Smaken man känner på tungan är sour cream, smaken som man känner i munnen, det är bacon, det är väldigt... Väldigt mild men ändå väldigt kraftfull smak. Så det fyller den liksom. Det slår den inte på samma sätt som, på samma sätt som stark äh, mat eller starka chips gör. Utan den... Mm. Detta är väldigt gott. Väldigt, väldigt gott. Jag tar två stycken nu. Jag får äta några till innan jag, gör, innan jag får någon... Riktig åsikt om det. Det är viktigt. Ska man recensera chips så ska man ta mycket. Man ska bara ta lite granna liksom. Frödings föda. Don Griff är en kanal på Youtube som jag inte vet någonting om. Förutom att han släppt en video där han och hans son smakar på Estrellas double beef and onion chips. Och säger att de är helt okej. Okay. Ge dem tre, tre stjärnor av fem. För de 1-10 systemet över femstjärnesystemet. Även om man kör med... 5,5 eller 3,5 stjärnor liksom. För då kan man lika bara säga 7 av 10. Så här är det för mig. 5 är average. Allting över 5 är, är positivt. 6 till 10 det är positivt. 0 till 4. Jag, in, jag inkluderar 0. 0 till 4 det är inte bra. Och 0 är helt horribelt. 0, 0 är liksom tryffelchips liksom. Det är, det är inte okej. Okay. Jag kommer att äta tryffelchips- Uh, på, nej, jag kommer att äta triple chips vid 100 subs by the way Winkface på det Prenumerera och visa Prenumerera Prenumerera, visa era vänner Och kommentera och likea videon Så blir jag väldigt glad, tack så mycket Det jag skulle, det jag skulle säga om Frödings föda i alla fall Var att han i det här avsnittet Recenserar Double Beef and Onion Ger den en positiv men ganska average poäng. 
Och säger att han smakar åt sig Han trodde på mig lite om grillchips Vilket jag minns rätt Jag dyrkade de här chipsen i de, Det ett år eller två år som det fanns Och jag minns att de smakade inte alls Som grillchips De påminner inte som grillchips De smakade som Som biffnudlar okay? Anledningen till att de här chipsen Fyllde mig med sån fantasma Och längtan var för att De påminner om Det skötte jag smakar den bruna påsen på mig Det är double beef Men detta är inte double beef Ingenting kommer någonsin vara double beef Men det här är fortfarande jävligt gott Estrellas crispy bacon och sour cream 9,5 av 10